রাগান্বিত হয়ে গেলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহর ফাইসলা যেখানে নির্দিষ্ট আছে সেখানে তুমি সুপারিশ করছো আজ কার যে কে সম্মান লুটে নিচ্ছে কাকে কোথাও হস্ত ন্যস্ত করা হচ্ছে সম্মান ইজ্জত তো আল্লাহ রসুল এবং মমিনদের জন্য একজন বিধবা একজন রিক্সা চালক একজন ভ্যান চালক একজন একইবারে শূন্য রিক্ত মানুষ রসুল রাম কিতাব ওয়াইহাসাল্লাম সম্মানিত মুসলিম একটি মুসলিম আদর্শ সমাজের যে বৈশিষ্ট্যগুলো হওয়া দরকার এর রূপ রেখা এর পজিটিভগুলো হওয়া দরকার নেগেটিভগুলো ছাড়া দরকার এর পূর্ণ রূপরেখা দান করেছিলেন প্রিয় হাবিব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনার সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গত সপ্তাহে আমরা বা এর আগের সপ্তাহে প্রথম আমাদের পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনার প্রথম ভাষণটি কি ছিল চারটি বিষয় ছিল স্মরণ করে দিতে চাই সালাম বেশি বেশি প্রচার করো আফসুস সালাম দুই নম্বরে অসলুল আরহাম আত্মীয়তার বন্ধনকে মজবুত করো তিন নম্বরে ছিল আত এম উত্তাম ক্ষুধার্থকে খাদ্য খেলাও আর চার নম্বরে ছিল অসল্লু ফিল্লাইলি ওয়ান্না সুনিয়াম রাত্রির অন্ধকারে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তাহাজুদের নামাজ পড়ো যখন মহান রব্বুল্লাহ আলমিন শেষ আসমানে অবতরণ করেন তাহলে তদখুল জান্নাত বিসালাম নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে মহান আল্লাহ এবং ফ্রেস তারা তোমাদেরকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাবে আহলান ও সাহালান আমার হাবক বেকুম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত বলে আপনাকে জান্নাতে শুভেচ্ছা জানাবে আজকে আমরা জানব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মানুষের জীবনের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা এবং পাঁচটি জরু বিষয়ের নিরাপত্তা কিভাবে তিনি দান করলেন পাঁচটি বিষয়ের নিরাপত্তা এবং পাঁচটি মৌলিক চাহিদার কি বললাম নিশ্চয়তা কিভাবে দিলেন তিনি আল্লাহ হাবিব আলী সালাত সালাম মদিনায় গিয়ে প্রথম মুসলিম নবী নির্মাণ শুরু করলেন এর সাথে আনসার এবং মহাজেরদের ভাতৃত্ব স্থাপন করলেন আল মহাজের 
যারা হিজরত করে এসেছেন আর যারা মদিনার অধিবাসী দুই দলের মাঝে তিনি একটা ভাতৃত্ব স্থাপন করলেন মদিনার সনদ রচয়িতা করলেন তিনি মদিনায় মমিন মুসলিম যারা ছিলেন এর সাথে ছিল ইহুদিরা ইহুদিদের তিনটি দল ছিল বানু কাইনু কা বানু নাদির বানু কোরাইদা এরা এখানে অপেক্ষা মান ছিল শেষ নবীর প্রতি ইমান আনবে কিন্তু হিংসা বসত তারা ইমান আনতে পারে নাই তারা বঞ্চিত হয়েছে আর ছিল মোনাফিক তিনটি দল বসবাস করত কিছু তাহলে আর ছিল চার চার নম্বর যারা কাফির মুশ্রিক তাহলে মমিন মুসলিম যারা মোনাফিক এবং কাফের আর ইহুদি তাহলে তিনটি বিপক্ষ দল তিনটি ইসলামের বিপক্ষের দলের সাথে আল্লাহ নবী আলিসাহাম চুক্তি আবদ্ধ করলেন মদিনার সনদ তিনি সবাইকে নিয়ে কি করলেন একটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সারা পৃথিবীর কাছে একটা মডেল দেওয়ার জন্য তিনি মুসলিম অভিযোগ নির্মাণ করলেন মমিনদের এখানে আসা যাওয়ার একটা সুব্যবস্থা পাঁচক্ত নামাজে তাদের দেখাশোনা হবে এদের একে অপরের খবর আ দিতে পারবেন জুমার দিনে আরো পুরা মদিনার মানুষ এসে একাতিত হবে প্রতিদিন আমরা অক্তি আমার নামাজে পাঁচবার একাতিত হই জুমার নামাজে আর একটু বড় করে আমরা একাতিত হই ঈদের নামাজে আর একটু বড় হই এরপরে আমরা ঈদের নামাজে আরো একটু বড় জামাত হই এর চাইতে আরো একটি বড় জামাত হয় কোথায় আরাফাতের ময়দানে আর এই সবকিছুই পাঁচত্ব নামাজের একাত্রিত হওয়া জুমার নামাজ একাত্রিত হওয়া ঈদের নামাজ একাত্রিত হওয়া আরাফাতের ময়দানে একাত্রিত হওয়া সবকিছুই আমাদেরকে স্মরণ করাই দেয় রোজ হাসরের ময়দানে একাত্রিত হওয়ার কথা এই জমায়েতের কথা যদি আমরা স্মরণ না করি তাহলে আমাদের ব্যর্থতা জীবনে তাই মমিন মুসলমানদের মাঝে ভাতৃত্ব স্থাপন করলেন আনসার আর মহাজেরদের ভালোবাসার কথা আজকে আমরা বলবো না পরবর্তীতে বলবো শুধু আজকে সংক্ষিপ্ত বলতে চাই পাঁচটা মানুষের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা এবং পাঁচটি জরুরি জিনিসের নিরাপত্তা তিনি এই সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সার্বিক চেষ্টা করলেন আর এই পাঁচ পাঁচ দশটি আজকে শুধু আমাদের বিষয় থাকবে গুনে নেন এক একটার ব্যাখ্যা করতে হয়তো আমাদের মাসকে মাস লাগতে পারে প্রথমে আমরা জানি পাঁচটি মানুষের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা কি ছিল আমাদের দেখবেন কিছু কমিউনিস্টরা নাস্তিকরা অমুসলিমরা ইসলামকে ছোট করতে চায় আসলে তারা নিজেরাই ছোট হয় ইসলামকে অজানা ভুল জানা এই মানুষগুলি ইসলাম নিয়ে কথা বলে বা যারা দেখতে না চলন বেকা ইসলাম নিয়ে কথা বলে প্রকৃত আজ কোনো অমুসলিম ইসলামের গভীরে গিয়ে ইসলামের কোনো অসলতা খোঁজ করে পায় নাই ইসলাম যা দিয়েছে পৃথিবীর কেউ দিতে পারে না এটা অনেক গবেষক গবেষণা করে যখন যেদিক থেকে গবেষণা করেছে ওই দিক থেকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে মহানবুল আলমিন তাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন মানুষের জীবনের পাঁচটি জরুরি চাহিদা এক নম্বরে কি মানুষের বাসস্থান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আনসারদের ঘর বাড়ি ছিল মহাজেরদের ঘর বাড়ি ছিল না ভাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে মহাজেররা দুইটা রুম থাকলে একটা রুম মহাজেরকে ছেড়ে দিয়েছে একটা রুম থাকলে পার্টিশন করে হাফ তুমি আমি হাফ দুইটা বউ থাকলে একটা তোমার আমার একটার এইভাবে তাদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা দান করেছিলেন এবং যাদের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই মসজিদ নবীর পিছনে আহলু সুফার সুফা মানে কি যারা মসজিদের নবীর পিছনে প্রায় সত্তরের সত্তর বাইরে অধিক কিছু মানুষ এদের ছেলে মেয়ে ছিল না বাড়ি ঘর ছিল না পরিবার পরিজন ছিল না এইখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন মদিনার যারাই আনসার ছিলেন তাদের এখানে খাওয়া দাওয়া পাঠাতেন এইখানে তারা ওখানে বসবাস করত তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থাকার একটা সুন্দর ব্যবস্থা করলেন আর এই ব্যবস্থা জোরপূর্বক না এক মহা ভবতা ভালোবাসার মাধ্যমে বরং একটা লুঙ্গি দুইটা লুঙ্গি থাকলে একটা লুঙ্গি আমার ভাই মহাজেরের একটা আনসারের একটা থাকলে কেটে দুই খান করে হাফ তুমি আমি হাফ দুইটা খেজুর গাছ থাকলে এরপরের ব্যবস্থা করলেন কি খাদ্যের ব্যবস্থা আনসার সাহাবাইক রামদি আল্লাহ তালা আনহ মসিন অবিতে এসার নামাজের পরে বসে থাকতেন আজকে কয়জন মেহমান আমি পাবো 
যাদের ব্যবস্থা ছিল ভালো যাদের ব্যবস্থা নেই রাসুল বলতেন হ্যাঁ মেহমান কে নেবে যার যার ঘরে নিয়ে গিয়ে মেহমানের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন খাদ্যের ব্যবস্থা আবু তালহার ঘটনা আপনারা জানেন যে আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম বললেন কে আজকে আমার মেহমানকে মেহমানদারি করাবে বলেন আমি তার মেহমানদারি করাবো জানেন বাড়িতে এমন কিছু খাওয়া দাওয়ার নেই তারাও গরিব মানুষ খেতে খাওয়া মানুষ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন খাওয়া দাওয়া কিছু আছে বলে বাচ্চার কিছু অল্প খানা আছে বাচ্চা ঘুম থেকে জাগলে তো কান্না করবে বলে ভালো করে আরো ঘুমাই দাও খানাটা রেডি করো খানা সামনে দিয়ে মেহমানের তোমার বাতিটা চেরাকটা নিভাই দিবা আর আমি শুধু হাত দিব আর নিব মুখে আর মুখের মধ্যে শব্দ করব যাতে করে আমি দুইজন খেলে মেহমানের পেট ভরবে না তাই মেহমান খেয়ে যেন পেট ভরে আর তুমি বাতি জ্বালানোর ভান করে এখানে ওখানে একটু সময় পাস করবে যাতে করে পূর্ণ খাওয়াটা আমার মেহমান খেয়ে পেট ভরতে পারে মহানবুল্লা আলমিন তাদের এই স্বামী স্ত্রীর কাণ্ড কারবার দেখে আর সে আজিমের উপর থেকে হেসেছিলেন কি তাদের ভাতৃত্ব ভালোবাসা আয়তাজি হলো তখন মেহমান নিয়ে আবু তালহ তালু হাজির হলেন রাসুলের দরবারে বললেন কি করেছে আজকে তোমরা স্বামী স্ত্রী তোমাদের কাণ্ড দেখে মহান রব্বুল আলমিন হেসেছে নিজে ক্ষুধার্ত নিজে ভোকার্ত নিজের পেটে খালি তারপর অন্যকে কিভাবে খাওয়াবে এই ছিল তাদের ব্যবস্থা বদরের যুদ্ধের যখন যুদ্ধ বন্দীদের কাফেদেরকে ধরে নিয়ে আসলো সাহাবাইক রামতুল্লাহ আনুন তারা নিম্ন মানের খাদ্য খেয়ে অন্য তো ভালো খাদ্যটা ওই কাফের মুসিক বন্দীদেরকে খাইয়েছিলেন সুভান আল্লাহের আজিম অন্যকে কারণ তার প্রথম ভাষণে ছিল ক্ষুধার্তদেরকে খানা খাওয়াও খাদ্যের নিশ্চয়তা দিলেন মদিনার এত মানে গরিব একটা সমাজে একজন মানুষ না খেয়ে থাকে নাই বলেছেন তুমি মমিন হতে পারো না লাইমুন আহাদুকম তোমাদের কেউ মমিন হতে পারে না যে পেট ভরে খায় আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে তাই সকলে নিজের খাওয়ার আগে অন্যের খাওয়ার কথা ভাবতেন কে আছে গরিব দুঃখী কি দেওয়া যায় তিনি বললেন ইত্যা কন্যার অলবে শিক্ষিত আমারা অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলো নিজেকে জাহান নামে আগুন থেকে বাঁচাও কারণ সাহাবাইকরাম রদি আল্লাহ তালা আনহুম তাদের সারা দিনের খাওয়া থাকতো একটা মাত্র খেজুর এই খেজুর অর্ধেক খাও আর অর্ধেক অন্যকে খাইয়ে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করো এইভাবে মদিনার সমাজে খাদ্যের তিনি ব্যবস্থা করলেন একটা মানুষ খাদ্যের অভাবে তাদের ক্ষুধার জন্য রাত্রিতে ঘুমাতে হয় নাই কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা হয়েছে এ ব্যাপারে অনেক হাদিস করানো আছে আমি আজকে যাচ্ছি না কারণ আমি পয়েন্টগুলি আলোচনা করতে চাই নাম্বার থ্রি বস্ত্রের প্রয়োজন ঠিক না সাহাবাইকর আমরা আল্লাহ তালা আনুম একটু আগে বলে দিয়েছি একটা লুঙ্গি থাকলে কেটে আধা হাদি দুইটা থাকলে দুইজন দুইটা নিয়ে নাও একটা দুইটা ল্যাপ আছে দুইজনে ভাগ করে নাও দুইটা চাদর আছে দুইজন ভাগ করে নাও নাই হাফ হাফ তুমি আজকে আমি কালকে এইভাবে করে তোমরা কি করো তোমাদের শীত আর গরমের বস্ত্রের ব্যবস্থা করো বন্ধুরা আল্লাহ আল্লাহ নবী আলিসাহাম মদিনার সমাজে একটা মানুষ লাঙ্গা ছিল না একটা মানুষ আপনারা দেখেন আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে কত মানুষ ছেড়া ফাটা পড়ে কত মানুষ এই শীতের ঠান্ডায় তাদের শীত নিবারণের কোনো ব্যবস্থা নেই যদি অনেক কিছু দেওয়া হয় নেওয়া হয় কিন্তু প্রকৃত যারা প্রয়োজন তাদের কাছে হয়তো পৌঁছে না তারা হয়তো যে পৌঁছতে পারে না আল্লাহর হাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মদিনার সমাজে তিনি বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন একটি মানুষ বস্ত্রহীন হয়ে তার লাঙ্গা হয়ে একটা মানুষ কি করবে না তার শীতের ঠান্ডায় মারা যাবে না ইনশা আল্লাহ এরপরে চার নম্বরে শিক্ষা মসজিদ অবি ছিল সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি আজ পৃথিবীর সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে যা শেখানো হয় না এই একটা মসজিদ অবি খেজুর পাতার মসজিদে তিনি শিখিয়েছেন শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলিকে তিনি মানুষের মগজ ধোলাই করেছেন যেই শিক্ষা নিয়ে সারা পৃথিবীর তিনটি মহাদেশে পৌঁছেছিলেন এই যাযাবর লোকগুলো যে মানুষগুলি অন্ধকারে ছিল যে মানুষগুলি জাহিলিয়াতের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল এই মানুষগুলোকে তিনি সুন্দর সুশিক্ষা দিয়ে এদেরকে সুশিক্ষিত মানুষ করে সোনার মানুষ তৈরি করে সারা পৃথিবীর বুকে তাদের শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন তার তিরোধানের পরে তিনটি মহাদেশে তার এই শিক্ষার সুপ্রভাব বিস্তার লাভ করেছে এবং আপনার সমর সমরে বলেন এদের অর্থতে বলেন যে কোনো আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন আমি কারণ শিক্ষার বিষয়গুলি আর একটা 
আমাদের আলোচনার দরকার মৌলিক শিক্ষার যা প্রয়োজন ছিল একটা মানুষের ভদ্রতা একটা মানুষকে ভদ্র হওয়ার জন্য সুশিক্ষিত সুশিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন একটা মানুষকে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য একটা মানুষকে মানুষ হিসাবে তৈরি করার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সেই শিক্ষা তিনি দান করলেন জাহিলিয়াতের যারা হানাহানি খোনাখনি মারামারি আর চুরি ডাকাতি বদমাশি আর বাটপারিতে ছিল ব্যবচারে জেনায় লিপ্ত ছিল সেই মানুষগুলি এমন এক শিক্ষা পেল যার মাধ্যমে তাদের জীবনগুলিকে অবল পরিবর্তন ঘটে গেল আর শিক্ষার অভাব নেই ইউনিভার্সিটির অভাব নেই সরকারি আর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই সারা দুনিয়াতে আজ অনেক ধরনের শিক্ষা আমরা দেখতে পাই কিন্তু সুশিক্ষার প্রচন্ড অভাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ যে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি আনতে পারে ডবল ডবল হিরো হতে পারে দুনিয়া আখেরাতের সুখময় জীবন অর্জন করতে পারে এমন শিক্ষায় তিনি মসজিদ নবী থেকে দান করলেন সুহান আজিম বন্ধুরা সেই শিক্ষা দিকে আমাদের ফিরে যেতে পারলে পৃথিবীতে আর কিছুই আমাদের সমস্যা থাকতো না এরপরে কি প্রয়োজন শিক্ষার পরে কি চিকিৎসা মোহাম্মদ রসুল্লাহামের চিকিৎসা বিজ্ঞান আর সারা পৃথিবীর বড় বড় মেডিকেল কলেজগুলিতে পড়ানো হয় আর তিব্বুর নবী ইমাম কাইম জাউজিয়া রহমল্লাহ লিখা সারা পৃথিবী তার সমাধিত এটাকে ট্রান্সলেট করে আজকে পড়ানো হচ্ছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ব্যথা হয়েছে হাত দিয়ে ফুঁকে দিয়েছে ব্যথা নাই চোখের মধ্যে অসুখ হয়েছে চোখে একটু থুতু বলে দিয়েছেন আপনার ড্রপের কাজ হয়ে গেছে আপনার পৃথিবীর কোনো ড্রপ লাগে নাই সকালবেলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ফজর নামাজের পরে সবাই পানি নিয়ে আসতো এমনকি ঠান্ডার কন কন শীতে তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মাঝে বরকত দান করেছিলেন তবে এই বরকত আর কাউরি মাঝে না অবকার ওমার ওসমান আর কেউ করেন নাই পীর মুর্শিদের বরকত নেই বরকত মনে করলে এটা শিরিক হবে তার ঠিকানা মুসলিম সমাজে থাকার তার জায়গা হবে না যদিও আপনাদেরকে অনেক সমাদৃত অনেক তাদেরকে ফুলের গলা দিয়ে ফুলের মালা দিয়ে দেখে আপনি গ্রহণ করতে চান মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মায়েশা সিদ্দিকা বলেন আমাদের পরিবারে কি অসুস্থ হলে কি বলতেন আজিলবাস রব্বানাস অন্ত অশ্বান্ত শাহ বিলা শিফাইল্লা শিফা কা শিফাল মাখালাস পূর্ণ সুস্থ চিকিৎসার ঝাড়ফুঁক দিলেন আমরা ঝাড়ফুঁক বন্ধ করে তাবিজ আর কবর শুরু করলাম সুতা বানতে লাগলাম কালকেই ওবারে উঠলাম দেখি একটা সুতা বাঁধা নাম হলো ফয়জুল্লাহ কেন পড়ছো মা পাঠিয়েছে কেন পাঠিয়েছে এটা ওটা এই সেই বুঝালাম শেষ পর্যন্ত আমার সামনে খুলে ফেললো আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি এইভাবে মারা যদি যাও শিরিক হবে একজন সাহাবি তার হাতে একটা বালা পড়েছে পিতলের কেন পড়েছে কয় অসুস্থ শরীরটা দুর্বল কাহ না এটা তোমার আরো অসুস্থ বাড়াবে দুর্বলতা বাড়াবে অলাইন মুত্তা অলাইন মুত্তা তুমি যদি এই সিরিক নিয়ে মরতে তাহলে তোমার আর ঠিকানা যার নাম তুমি সাহাবি তোমার কোনো জান্নাত যাওয়ার সুযোগ নেই জন লোক এমন থেকে এসে ইসলাম গ্রহণ করে নয় জনের বায়ত করলেন একজনের বায়ত করলেন না মনটা বড় বিষণ্ণ নার্ভাস হয়ে গেল নয় জন গিয়ে সুপারিশ করে আর রসুল্লাহ এই লোকটার বায়ত করেন ওর মনটা ভেঙে গেছে বললেন না ওর হাত থেকে আগে সিরিক নামাও তাবিজ নামাও সুতা নামাও তারপরে তার সঙ্গে আমি তো উহিদের বায়ত করবো তার আগে বায়ত নয় এইভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ পৃথিবীর কোন ডাক্তার দিতে পারে না আপনি দান খারাজ করে দেন মোহানব্বুল আরামিন তিনি তো এইটা ভালো করতে পারেন অসুখ দেন কে আল্লাহ ভালো করেন কে আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মদিনার সমাজে এই পাঁচটি চাহিদা তিনি কি করলেন পূরণ করলেন বাসস্থান খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা এই মদিনার একজন কেউ ওই তখনকার পারস্য আর রুমে গিয়ে চিকিৎসা করতে হয়নি যে কোনো জটিল রোগী কাউকে কোনো ইউনিভার্সিটি গিয়ে পড়তে যেতে হয়নি কাউকে তাদের বস্ত্রের জন্য যেতে হয় নাই কোন দেশের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হয় নাই সুহান আল্লাহ সেই যুগে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা আপনারা জানেন কত করুণ ছিল শিল্পের ব্যবস্থা ছিলই না অত্যন্ত সেই মুহূর্তে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনার সমাজে এই পাঁচটি মানুষ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার নিশ্চয়তা দান করলেন আজ পৃথিবীতে এই চাহিদা পূরণের জন্য কত স্লোগান আপনারা জানেন রাশিয়ার কথা কত লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল তারা 
জানেন আপনারা আমেরিকার কথা জানেন আপনারা হিটলারের বিভিন্ন এর কথা এই চাহিদা পূরণের স্লোগান দিয়ে মানুষের চাহিদাকে হনন করা আজ যেন এক শ্রেণীর মানুষের প্রধান বা প্রথম কাজ যেন এদের কাছে মনে হয় তাহলে আশা করি এই পাঁচটা কথা কি বুঝে আসছে আমাদের আমি রিপিট করি আবার এগুলি স্লোগানও আপনারা শুনেন মানুষের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজন কয়টি পাঁচটি বাসস্থান খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা এই পাঁচটি মদিনার আদর্শ সমাজে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন আজ শুধু আমাদের এর ওপরে খালি উঠানো দরকার তাহলে যথেষ্ট একটা মুসলিম সমাজে একজন মানুষ তার এই পাঁচটি চাহিদা পূরণে পুরো এই চারটি পাঁচটি চাহিদা তার পূরণ হবে না এটা হতেই পারে না এই জন্য আমাদের সমাজে এখানে যারা আছেন এই মুসলিম সাথে যা সম্পর্ক আশেপাশে দেখবেন এই পাঁচটা কে কোথায় বঞ্চিত আছে আপনি তাকে খোঁজ করে বের করুন সে আপনার খোঁজ করবে না আপনার প্রতি পবিত্র ফরজ দায়িত্ব এটা এবং তার সেই চাহিদা পূরণের জন্য আপনার যতটুকু সম্ভব ততটুকু আপনি সেটাকে করার জন্য চেষ্টা করুন সামাজিকভাবে এর যত কি করেন প্ল্যান প্রোগ্রাম দেন একটা মানুষের জন্য এই পাঁচটা জিনিস থেকে বঞ্চিত না হয় এটাই হলো একটা মুসলিম আদর্শ সমাজের সরু বৈশিষ্ট্যর প্রয়োজনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আগেই বলেছি এই বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে বলার আজকে সুযোগ নাই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সুযোগ দিলে আমরা এগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আসুন পাঁচটা চাহিদার নিশ্চয়তা দান করলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম আর কি বলেছিলাম পাঁচটি মানুষের নিরাপত্তার জন্য মানুষের পরিপূর্ণ নিরাপত্তার জন্য পাঁচটি জরুরি জিনিসকে তিনি কি করলেন উম্মতের প্রতি জরুরি করে দিলেন মহানব্বুল আলমিনের প্রতি ফরজ করে দিলেন পাঁচটা জিনিসকে যদি আপনি জরুরি ভিত্তিতে এর সংরক্ষণ করেন তাহলে একটা মানুষ জীবনে একটা সমাজে একটা দেশে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কেউ মাজলুম হবে না কেউ নির্যাতিত হবে না কেউ কেউ ধোকায় পড়বে না কেউ কোনো সমস্যায় পড়বে না আর এই পাঁচটা জিনিসের হেফাজত যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখবেন নিরাপত্তা পূর্ণ আসবে পাঁচটিকে এক নম্বর হলো হেফজুদ দিন আমার দিনকে হেফাজত করতে হবে একজন মমিন দিন ঠিক রেখে দুনিয়া করে একজন মুনাফিক দুনিয়া ঠিক রেখে দিন করে একজন কাফের দিন নষ্ট করে আখেরাত করে বুঝে কি আসছে মমিন দিন ঠিক রেখে তার আখেরাত ঠিক রেখে দুনিয়া করে চতু পরে একজন মুনাফেক দুনিয়া ঠিক রেখে এর আখ এর উল্টো দুনিয়া ঠিক রেখে দিন করে আখেরাত করে আর একজন কাফের তার দিন আখেরাত নষ্ট করে দুনিয়া করে কোন বলোকে আছেন আমরা কোথায় আছেন দিন ঠিক রেখে আখেরা ঠিক রেখে তাহলে আপনি মমিন তাহলে আপনি মুসলিম সমাজের একজন সদস্য আর যদি মুনাফেক দুনিয়া ঠিক রেখে দিন করে সব কিছু চলে সপ্তাহে একদিন সপ্তাহে মুসলিম এসে হাজিরা দিয়ে চলে গেলেন মাঝে মাঝে কেউ মরে গেলে বিবাহ সাদিতে হ্যাঁ জন্মের সময় বিবাহ সময় মরণের সময় ব্যাস এই হলো মুনাফেক এরা হালাল হারাম যায় না যায় কিছু বুঝে না এরা দিনকে নষ্ট করে দুনিয়ার পিছনে ছুটতে থাকে এই মুনাফেক মার্কা মুসলমান মুসলিম সমাজ যখন বসবাস করে ওই মুসলিম সমাজ কি হয়ে যায় এখান থেকে তার নিরাপত্তা দূর হয়ে যায় তখন যখন তখন এখানে যে কোনো ধরনের অকারণ যে কোনো ক্রাইম হতে পারে কিন্তু যখন একজন মুসলিম মুসলিম সমাজের প্রতিটি মানুষ তার দিনকে হেফাজত করবে আর দিন অন্যা দিন হচ্ছে কি এক অপরের কল্যাণ কামনা করা কল্যাণ মানে আর রাসুল আল্লাহ আল্লাহ নবী সাহাবা ইকলাম বললেন কার জন্য নসিয়াত বলে লিল্লাহ আল্লাহর জন্য মাত্র আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করা বলে রাসুলি আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করা বলে আইব মাতিহিম এবং তাদের ইমাম যারা দায়িত্বশীল তাদের দায়িত্ব তাদের যা পাওনা দিয়ে দেওয়া বলে আম মাতিহিম এবং সাধারণ জনগণের যা দায়িত্ব পাওনা দাও না তা দিয়ে দেওয়া একটা হাদিস ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করেছে ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আর এই বর্ণিত হাদিসটাকে ওলামা ইকরাম একটা করে ভলিউম বই ব্যাখ্যা লিখেছেন সুহান আল্লাহ আজিম বন্ধুরা দিনকে ঠিক রেখে দুনিয়া করা একজন মমিনের পবিত্র দায়িত্ব এই তা যদি আপনি করতে পারেন ওই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কোন প্রকার অশান্তির কিছু আসতে পারে না নাম্বার টু হেফজুল আকল বিবেক বুদ্ধিকে হেফাজত করা এই জন্য মাধারাম 
গাজা হারাম বেড়ি হারাম তামাক হারাম জর্দা হারাম যত কিছু বিবেককে নষ্ট করে সব কিছু হারাম ইন্নাম আল খামর ওয়াল মাইসর ওয়াল আনসা ওয়াল আজলা ওয়াল ইসম নামাজ শয়তান ফাসানিম যে সমস্ত জিনিস ব্রেনকে নষ্ট করে আজকাল মোবাইল সবার হাতে হাতে মোবাইল আপনি কি জানেন এখন মেডিকেল সায়েন্স বলে যেমন নেশা খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয় এই মোবাইল চালিয়েও কিন্তু বেশি যারা চালিয়ে না মোবাইলের নেশা হয়ে যায় ঠিক যেমন নেশা করলে মাথা কাজ করে না ভালো মন্দ বুঝে না এটাও কিন্তু আপনাকে নেশাগ্রস্ত করে দেয় এটা কিন্তু অনেক কি এটা মানে আধুনিক নেশা ডিজিটাল যুগের নেশা পোলাপান দেখেন না কি করে রাস্তা যে হাঁটতেছে গাড়ি যাচ্ছে না কোথায় পড়লো কোনো খবর নেই নেশাগ্রস্ত টলমল করে মাথা কাজ করে না আজ বন্ধুরা আকলকে বিবেক বুদ্ধিকে হেফাজত করার জন্য ইসলাম কি করেছে যত কিছু এটার জন্য বিপরীত সব কিছুকে হারাম করে দিয়েছে এই জন্যে যখন আপনার বিবেক বুদ্ধি ঠিক থাকবে আপনি ভালো মন্দ বিবেচনা করতে পারবেন আমাদের খুব দুঃখ লাগে আমাদের ধর্মীয় আমাদের সমাজের লোকগুলি যখন ধর্মীয় কথা আসে তখন কি আবেগ দিয়ে চিন্তা করে এমন শোনান দাড়িওলা টুপিওলা মুরজা হুজুরে কইছে বাস বড় মুফতি কইছে আর যখন দুনিয়ার ব্যাপার আসে তখন পুরা বিবেকটা কাজে লাগাই আমরা এ আহাম্মক মুসলমানদের অবস্থা আপনার বিবেক কোথায় কোরআনে আছে কয় আমার হুজুরে কয়েছে হাদিসে আছে কয় আমার কিতাবে আছে কি কিতাব এই কথাটা কি দুনিয়ার ক্ষেত্রে চলে কয় মিয়া দলিল আছে কেমন দলিল আছে জয়ীফ দুর্বল সেও জানে জয়ীফ মানে কি হতে পারে ঢাকা শহরে আপনাদের উত্তরা সেক্টর নয় আমার একটা দশ কোটি টাকার বাড়ি আছে দলিলটা আমার নামে হতে পারে আমার নামে কে নিবেন পাঁচ লাখ টাকায় পঞ্চাশ টাকায় কেউ নিবেন কিন্তু দুনিয়া দিন সবই চলে বলে মিয়া দলিল আছে জাল আচ্ছা দলিলটা আমার নামে জাল যদি দলিলটা আপনার সামনে দিই আমারে কি সালাম দেবেন না আমারে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু আপনার হুজুর আপনাকে জাল জয়ব দিচ্ছেন মার্শাল্লাহ ফুলের মালা দিয়ে পেট ভরে খাওয়ায় পেট পকেট ভরে টাকা দিয়ে দিচ্ছেন মার্শাল্লাহ এ কি আহাম্মক বিবেকহীন বিবেক কোথায় গিয়েছে এরকম বিবেকহীনরা এই সমাজের অশান্তির মূল কারণ দুনিয়ার ক্ষেত্রেও দিনের ক্ষেত্রেও একটা মুসলিম সমাজের নিরাপত্তার জন্যে নিশ্চয়তার জন্যে সুস্থ বিবেক হতে হবে আর এই বিবেককে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মদ যেদিন হারাম হয়ে গেল ওমার ফারুক রেজাল্লাহ তালু প্রথমত মদ হারাম হলো বলা হলো এর মধ্যে ক্ষতির বিষয়টা বড় লাভ কিছু আছে কিছু মানুষ বলো ক্ষতি যখন বেশি বাদ দিলাম এরপরে কি হলো নামাজের সময় মদ খেয়েও না ওমার ফারুক বারবার ইয়াসুল্লাহ এই মদটাকে হারাম করতে কারণ তিনি এই মদের ব্যাপারটা ভালো করেই জানেন এবং আরব সমাজে মদের নাম ছিল একশো বিশটা তার মধ্যে প্রধান নাম ছিল উব্বুল আফরা আনন্দের মা ওদের কোনো অনুষ্ঠানে এমনকি মক্কা ঘরের পাশে কাবা ঘরের বসে এই মদ না খেলে তাদের আনুষ্ঠানিকতা হতো না সেই মদ যখন হারাম হয়ে গেল মদিনার সবাই করলো কি সব মদকে একটু মদিনার অলিগলিতে ভাসিয়ে দিল ঢেলে দিল বন্যা বেয়ে গেল সুফান আল্লাহের আজিম একটা মানুষও এরপরে আর মদ বানানো বা বিক্রি করা বা কেনা বা খাওয়ার আর কোনো চিন্তা করে নাই এই মদিনার সমাজে মানুষের বিবেকগুলিকে সুন্দর সুস্থ বিবেক মানুষ সুন্দর সুস্থ ভাবতে পারে অসুস্থ বিবেক নেশাখর বিবেক এরাই চোর ডাকাত এই পৃথিবীর যত অকারেন্স একটা সমাজকে একবারে বিঘ্নত করার জন্যে এর শান্তিকে নষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট একটা হলে দেখেন না যদি একটা গোয়াল ঘরে নিরানব্বইটা গরু বাধা থাকে আর একটা ছাড়া থাকে কি করবে একটা ওই একটা ওই নিরানব্বইটাকে ডিস্টার্ব করবে গোতাবে গিয়ে ঠিক তাই হয়েছে আমাদের আমাদের সমাজে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ভালো কিছু মানুষ খারাপ এরাই সমস্ত ভালো মানুষের শান্তিগুলিকে নষ্ট করতেছে সামাজিক ব্যবস্থাকে নষ্ট করেছে সরকারকে দেখেন না মদ নেশা আমি গত ছুটিতে এসে ঠিক এতে বংশাল যায় মসজিদে খুদ ভাই উঠবো দেখি একজন পুলিশ কনস্টেবল চলে এসে সবাই কিন্তু ভয় পেয়েছে আমার কিন্তু ভয় পর কিছু নাই বললাম যে কি বলবেন কয় আমাকে পাচ্ছে কমিশন আসার খুদ বাতে একটু মদ নেশা ব্যাপার একটু বলবেন খুব ভালো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আমার একটা এও আছে অন্ধকার গলি থেকে আলোর পথে অন্ধকার গলি থেকে আলোর পথে বন্ধুরা আজ আমাদের সমাজ 
বিবেক কে নষ্ট করেছি আমরা এক হলো কি গাজা খরদের গাজা দিয়ে ধর্মীয় গাজা আর একটা কি দুনিয়াদারদের গাজা খেয়ে আমরা বিবেকটাকে নষ্ট করে ফেলেছি না দিন বুঝি ভালো করে না দুনিয়া বুঝি ভালো করে খাসিরাত দুনিয়া আখেরা দালিক হল খুসরানুল মুবিন এরা দুনিয়াও জিরো আখেরাতেও জিরো দুনিয়াও জাহান্নাম আখেরাতেও জাহান্নাম এদের জন্য বন্ধুরা এই জন্য একটু মুসলিম সমাজে কখনোই আপনার জানা বোঝা আশেপাশে কেউ যেন বিবেকহীনতার কোনো কাজ না করে বিবেক নষ্ট করার কোনো কাজ না করে না ধর্মীয় নামে আর না দুনিয়ার নামে নাম্বার থ্রি হেফজুদ নাফস জীবনের নিরাপত্তা আর জীবনের নিরাপত্তার জন্য সরকার বাহাদুর কত কিছুই না করতেছেন আমরাও কিছু করতে অনেক কিছু করি জীবন নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম একটা মুমিনকে কেউ ইচ্ছা করে হত্যা করলে তার জন্যে যেমন জাহান নাম স্থায়ী ঠিকানা তার জন্য লানা তার জন্য অভিশাপ তার জন্য কঠিন আজাব একটা মানুষকে হত্যা করলে সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার সমান পাপ একটা মানুষকে জীবিত রাখতে পারলে তার যদি আত্মা রক্ষা করেন তাহলে আপনি যদি সারা পৃথিবীকে রক্ষা করলেন সুবাহন আজ এর চেয়ে ভালো কি বাণী হতে পারে ইসলামের একটা মানুষকে হত্যা করা সারা পৃথিবী হতো এই জন্য কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করেছিল পৃথিবীর যত হত্যা ঘটবে খুন হবে সমস্ত খুনের যে খুনকারী তার তো পাপ হবে একশো হাজার পঞ্চাত হবে ওই সমপন কাবিল ওই সমপরিমাণ পাপ কাবিলের খাতায় লিখা হবে সারা পৃথিবীর যত খুন হবে সমস্ত খুনের সমান পাপ কাবিলকে নিতে হবে কারণ সে মানসান্না সুন্নাতান সৈয়াতান ফালিজুবান আমিলা বিহা যে কোনো অপকাজ শুরু করে এর দেখা দেখি যত সাগরিদ সমস্ত সাগরিদ পাপ ওস্তাদের মাথায় এসে চাপবে বন্ধুরা ইসলাম জীবনের নিরাপত্তার জন্যে আজ হজে গিয়ে কত লোক মরি আমরা প্রতিবার হজে গিয়ে কত লোক মরি এত কিছু সুন্দর ব্যবস্থার পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে যারা হজে গিয়েছিলেন কয়জন মরেছিলেন ওই ভাঙা ফুটা রাস্তা রোড দিয়ে রাস্তা ছিল না কিছু না পাহাড় পর্বত দিয়ে কেন মরে নাই আর এখন কেন মরে এত সুন্দর ব্যবস্থা পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের নিরাপত্তা দিলেন মদিনার সমাজে আদর্শ সমাজে একটা মানুষও এমনকি একটা মানুষকে হত্যার জন্য যদি পুরো একটা গ্রাম অংশগ্রহণ করে কেউ পরামর্শ কেউ অস্ত্রে কেউ এখানে সমর্থ একটা মানুষের বিনিময়ে সমস্ত মানুষকে হত্যা করা ফরজ হয়ে যায় একটা মানুষ হত্যার পিছনে যত মাস মনে করেন এখানে এটু যে যারা এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে সমস্ত যারা প্রমাণিত হবে সমস্ত মানুষকে কি করা হবে কেসাস করে তাদের শিরচ্ছেদ করতে হবে চিন্তা করে দেখেন নিরাপত্তা কেন করবে সৌদি আরবে আমি দেখেছি একটা মানুষকে যেন হত্যা করা হয় সবার সামনে নিয়ে এসে তখন ওই দেখা মানুষগুলো আর সোনা মানুষগুলি হত্যা করার ব্যাপারটা আর ভাবতেই পারে না আর মধ্যযুগের আইন বলে আমাদের কিছু মানুষরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনার সমাজ গড়তে গিয়ে জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করলেন মহানব্বুল আরামিন তার জন্য তাকে ঐশী বাণী দিলেন কোরআন সুন্নার মাধ্যমে তিনি একটা সুন্দর সমাজ যেখানে একটা মানুষ খুন হবে না আর অন্যায়ভাবে খুন হলে অবশ্যই তার খুনের প্রতিশোধ অবশ্যই নেওয়া হবে কোন দরবারে গিয়ে কোন টেলিফোনে কোন কোর্ট কাছে গিয়ে কোনো কারো কাছে গিয়ে কোনো উপায় নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোরাশি বংশের মাখজুমা বংশের একটা মহিলা চুরি করেছে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন তারা এসছিল রাসুল সাল্লামের কাছে সুপারিশ নিয়ে কাকে দিয়ে সুপারিশ করবেন হিব্ব রসুল ইল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের প্রিয়তম ওসামা বিন জাইদ তার খুব প্রিয় ছিল ওসামা বিন জাইদ ওসামার কাছে এসে বললেন ওসামা রাসুল্লাহ সাল্লামের কাছে গিয়ে একটু আমাদের জন্য একটা সুপারিশ করে অন্য কোনো একটা ফাইসলা যেন হয় যে জরিবানা একটা কিছু ব্যত্রাঘাত আল্লাহ নবী আলিসাল্লামের কাছে যখন এসে ওসামা বিন জাহিদ বললেন এয়া রসুল্লাহ মাহজুমি গোত্রের মহিলা সম্ভ্রান্ত মহিলা এই হাত কাটা গেলে পুরা বংশের একটা কালিমা চলে আসবে এদের বংশের কোলিন একটা কি আসবে অপবাদ চলে আসবে এটা একটু অন্য কিছু রাগান্বিত হয়ে গেলেন মোহাম্মদ আল্লাহর ফাইসলা যেখানে নির্দিষ্ট আছে সেখানে তুমি সুপারিশ করছো লাউসারাকাত ফাতিমা বিন্তু মোহাম্মদ 
মোহাম্মদ বের ফাতেমা যদি চুরি করত আমি মোহাম্মদ নিজের হাত দিয়ে আমার মেয়ের ফাতেমার হাতকে কেটে দিতাম নিরাপত্তা কাকে বলে কোন উপায় নেই কোন সুপারিশ চলবে না অন্যায় মদিনার সমাজে আমরা দেখতে পাই না কেউ কোনো দিন এইভাবে অন্যায় ভাবে খুন হয়ে গেছে হয় নাই আর যদি হয়ে গেছে সেটার বিচার হয়েছে সুন্দরভাবে বিচার পেয়েছে খুব সহজে বন্ধুরা আসুন জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চয়ই তা ইসলাম শুধু দিতে পারে অন্য কোনো ধর্ম কর্ম বর্ণ অন্য কোনো নিয়ম কানুন কোনো কিছুই দিতে পারে না তিন চার নম্বরে সম্মান ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বংশীয় নিরাপত্তা আজ কার যে কে সম্মান লুটে নিচ্ছে কাকে কোথাও হস্ত ন্যস্ত করা হচ্ছে কাকে কোথাও লাঞ্ছিত বঞ্চিত করা হচ্ছে ইসলাম নিশ্চয় দান করেছে কোন মানুষের যাররা পরিমাণ তার সম্মান আব্রুর ইজ্জতকে হরণ করা যাবে না সম্মান ইজ্জত তো আল্লাহ রসুল এবং মমিনদের জন্য আব্দুল্লাহ বিন ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনহু কাবা ঘরের দিকে লক্ষ্য করে বলছে এই কাবা তোর সম্মান অনেক আমি জানি কাবা ঘরের সম্মান অনেক না এই পৃথিবীর কোনো কাফের কাবা ঘরে গিয়ে কি একটা থাপ্পড় মারতে পারবে একটা থুতু ফেলতে পারবে সাহস করবে কোন মুসলিম কোন হাজি সাহেব কোন উমরাকারী হতেই পারে না আব্দুল ওমার বললেন কাবা তোমার সম্মান অনেক বেশি তবে একথা জেনে রাখো তোমরা এই কাবা ঘরের চেয়ে একজন মমিনের সম্মানে যুদ্ধ অনেক গুণে বেশি একজন মুসলমান মুসলমান হারাম কি তার সম্মান নষ্ট করা তার খন খারাপই করা তার সম্পদ নষ্ট করা হারাম তোমাদের এই দিনে যেমন তোমাদের স্থান হারাম মাস হারাম দিন হারাম এইভাবে প্রতিটি মমিনের খন হারাম রক্ত এক ফোটা রক্ত ঝরানো হারাম অন্যায় ভাবে তাদের সম্পদ হারাম কোনোভাবে কারোর সম্পদকে অন্যায় করে নেওয়া যাবে না তাদের ইজ্জত আব্রু নষ্ট করা হারাম কাউকে অসম্মানিত করা হারাম একটা মুসলিম সমাজে একজন গরিব এতিম একজন বিধবা একজন রিক্সা চালক একজন ভ্যান চালক একজন একইবারে শূন্য রিক্ত মানুষ যে সম্মানে বসবাস করবে তার সম্মান নিয়ে এই এই সমাজের সবচেয়ে যে বড় উঁচু সেই সম্মানই পাবে কাউরি কোনো ভেদাভেদ করা হবে না বন্ধুরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মদিনার এই আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেন সম্মান আবুজার গেফার রাজি আল্লাহ তালা আনহু বিলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে বললেন ইয়া ইবনা সৌদা ওই কালোনির বেটা বিলাল রাজি আল্লাহ তালা আনহু নিগ্র কালো ছিলেন হ্যাঁ তো আবুজার গেফার রাজি আল্লাহ তালা আনহু বললেন এই কালোর বেটা মানে তিরস্কার করলেন তার সম্মানকে নিচু করলেন আল্লাহ নবীর কাছে অভিযোগ জানালেন আল্লাহ রসুল বললেন যাও আবুজারকে ডেকে নিয়ে আসো আবুজার হাজির হলো বললেন আবাজার ইন্নাকা ইন্নাকা এমরন ফিকা যা হেলিয়া ইন্নাকা এমরন ফিকা যা হেলিয়া ইন্নাকা এমরন ফিকা যা হেলিয়া তোমার মধ্যে আজও জাহেলিয়াতের অন্ধকার রয়ে গেছে এইভাবে রাগ করে যখন বলতেছিলেন আবুজার মানে নিজেকে বলে আসলাল্লাহ এই বয়সেও এই বুড়ো বয়সে এই বসি বয়সেও এইভাবে করে আপনি আমাকে বলছেন বলে হ্যাঁ তুমি আরেকজনকে ছোট করছো আরেকজনকে আজকে আমরা মা তুলে বংশ তুলে এটা করে ওটা করে কত কিছু মানুষের জীবনকে নষ্ট করে ফেলি এমনও দেখা গেছে মানুষ আত্মহত্যা করে স্বামী স্ত্রীকে বংশের ই দিয়ে অমুকের বেটি বা তুমুক আত্মহত্যা করছে ছেলে বাবাকে এইভাবে সমাজ দেখা যায় অনেক মানুষ তিরস্কার করার কারণে তার সম্মান হানি করার জন্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় আর আমরা মূল্যার্থন ফুত দিই এবার আত্মহত্যা করছে এদের কবর দেওয়া যাবে না আজা আজা কবর না মুখ তুমুক দুইখান হাদিস পড়ে মার্শাল্লাহ মুফতি সেই ফুত দিয়ে বসে আছে বন্ধুরা একটা মুসলিম সমাজে 
একটা মানুষের সম্মান ইজ্জত আব্রুর একটা ছোট হোক আর বড় হোক যে স্তরের হোক তার সম্মান সংরক্ষণ করা প্রতিটি মুসলমানের ফরজ আইন ফরজ আইন কোনোভাবেই কেউ কাউকে হেও প্রতিপন্ন করা কেউ কাউকে আপনার একটু সামনে আসেন লোকগুলি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে প্লিজ খালি যাগুলি এ করেন ফিল করেন বন্ধুরা তাহলে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য কি করলেন তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইসলাম আমাকে কি দিলেন কোনোভাবেই কাউরি কোনো সম্মান ইজ্জতকে নষ্ট করা যাবে না হেফাজত করতে হবে নাম্বার পাঁচ নাম্বার পাঁচ হলো হেফজুল মাল সম্পদের নিরাপত্তা কার সম্পদ কোথায় যায় কার জমি কে নাই ম্যাট ইজ রাইট জর্জার মল্লুকতার মুসলিম সমাজে চলবে না চলবে না কেউ কাউরি সম্পদকে কোনোভাবে চুরি করে ডাকাতি করে প্রতারণা করে ধোকাবাজি করে জোরপূর্বক বলপূর্বক কোনোভাবে কেউ কারো সম্পদ এক যারা নিতে পারবে না নিলে তার অবশ্যই বিচার দিতে হবে আর যারা এতিম অনাথ তাদের যারা মাল ভক্ষণ করে তারা জাহান নামের আগুন ভক্ষণ করে আল্লাহ সেই ঘোষণাও দিলেন কোনোভাবে কাউরো কোনো সুদ কারবারি করে ঘুষ খেয়ে কোনো অন্যায় ভাবে কোনো জুলুম অত্যাচার করে প্রতারণা করে দুই নম্বরই করে গিস করে আল্লাহ নবী আলাহাম বাজারে গেলেন দেখলেন ওপরে শুকনা ঢিপ চালের বা গমের ঢিপ আছে লাগে রাখে না কি বলেন আপনার আপনার এই আঞ্চলিক ভাষায় আরো মানে জমা করে রাখে এক জায়গায় হাত ঢুকাই দিলেন দেখেন কি ভিতরে ভিজা বলেন যে ভিজা কেন কয় রাত্রিবেলা বৃষ্টি হয়েছে বলে বৃষ্টির ভিজাটা ওপর রাখো নাই কেন নিচে কেন মান গাছ না ফেলে এসে বিন না যে ব্যক্তি আমাদের ধোকা দেয় মুসলিম সমাজে দুই নম্বরই করে ওপরে একটা ভিতরে একটা প্রোডাকশন হলো জিনজিরা লেখা আছে মেড ইন জাপান প্রোডাকশন হলো মেড ইন দুবাই লেখা আছে মেড ইন ইন ফ্রান্স এই ধরনের যারা করে তারা আমাদের আদর্শের বহির্ভূত এরা আমাদের আদর্শের মধ্যে না আমাদের মুসলিম আদর্শ সমাজের লোক না এরা কেউ কারো সম্পদ চুরি করবে ডাকাতি করবে আজ কত ভোগ প্রকার সম্পদের চুরি আমরা করি কেউ কলমের ঘোষা দিয়ে কেউ গায়ের শক্তি দিয়ে কেউ দলিল করে কেউ এটা করে ওটা করে আজ এমনও মানুষ দেখা যায় শুধুমাত্র বসত ভিটা বসত ভিটাটা এটাও দেখা যায় আজ জোরপূর্বক করে নিয়ে তাদেরকে কি করা হচ্ছে উচ্ছেদ করা হচ্ছে সুবাহান আল্লাহ আজিম কোথায় আছি আমরা বন্ধুরা ইসলাম আমাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে সম্পদের কেউ কোনোভাবে এক বেন্দু সম্পদের দানে বামে করতে পারবে না এজন্য তাহলে আমাদের কয়েকটা জিনিসকে আমরা যদি আমরা হেফাজত করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনের সব কিছুর নিরাপত্তা আসবে নাম্বার ওয়ান দিনের হেফাজত দিনকে সংরক্ষণ করুন কোনোভাবে দিনের জন্য দানে বাবে যেন না হয় যা দিনে আছে হালাল হারাম জায়জ নাজায় সব ঠিক রাখতে হবে দুই নম্বরে বিবেক বুদ্ধিকে আমরা ধর্মীয় এবং দুনিয়ার গাজা খেয়ে যেন বিবেকটাকে বিবেকহীন না করি একবার সৌদি আরবে এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার একটা কথা হচ্ছিল আমার এক ইঞ্জিন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর বাড়িতে আমি তাকে হাদিস কোরআন দিয়ে বোঝাচ্ছি উনি বলছেন তাহলে এমনটা কেন অমনটা কেন আমাদের সমাজে কেন অমুকরা করে তুমুকরা করো আমি বললাম যে আপনি কি ডাক্তার না ডাকাত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন বলো ডাকা ডাক্তার কে আপনাকে সার্টিফিকেট দিয়েছে আপনার কি বিবেক বুদ্ধি আছে মিয়া হ্যাঁ কি দিয়ে ডাক্তারি পড়েছেন ডাল খেয়ে না ই খেয়ে পচা ভাত খেয়ে ডাক্তার যে পড়েছে তার একটা বিবেক বুদ্ধি থাকে আপনি ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগ দিয়ে কথা বলছেন এত বড় দাঁড়িয়ে এত বড় টুপি এত বড় সসবালার কথা বলছেন আমি বলছি মহান রব্বুল আলম অমুক বড় সবার বড় কি আল্লাহ না আল্লাহ আকবর শুনেন না আজানে কতবার আল্লাহ আকবর বলেন সারাদিন আল্লাহ আকবর কতবার বলেন জান কি চারশো আশিবার আল্লাহ আকবর বলি তারপর আমরা সব আল্লাহকে সবচেয়ে ছোট রেখেছি নাউজ বিল্লাহ এতবার আল্লাহ আকবর বলি শুনি কই আল্লাহ বড় আমাদের কাছে আমাদের কাছে আর কি আল্লাহ প্রকৃতি বড় আমাদের আজান আমাদের একামতে আমাদের নমাজে কতবার আল্লাহ আকবর বলেন এই আল্লাহ আকবর আল্লাহ বড় আল্লাহ মহান কিন্তু আপনার কার্যক্রম সব কিছুতে আল্লাহকে ছোট করে রেখেছেন এই মিথ্যা মুখ দিয়ে বলা আজানে আর একামতে আর চলাতে ফেরাতে এটাই হলো মুনাফিকদের কাজ বন্ধুরা নাউজ বিল্লাহ এই জন্য আল্লাহ মহান যখন ওনাকে একটা ধমক দিয়ে বললাম যে কালকে আপনার এখান থেকে আমি চাকরি দিয়ে করে দেবো এটা কিসের চাকরি করো তুমি তুমি কি ডাকাত না ডাক্তার কথা বুঝো না ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বুঝে উনি বুঝেন না পর একটা ধমক লাগে যখন বুঝাতে শুরু করলাম বিবেক বুদ্ধি কোথায় রাখেন কোরআন হাদিস বাখেন সব কিছু আসেন লজিকে লজিকে আসেন এখন লজিকে ঠিক আছে রাখেন আপনার দলিল দলিকে আপনি বেশি জানা চাইতে বলে না 
আপনি আমাকে দুনিয়া বেশি জানেন বলেন না দিন বেশি জানেন না কিছুই বেশি জানেন না খালি ডাক্তারি পড়েছেন আর কি পড়েছেন মিয়া যখন ধমক টমক লাগাইলাম দু চারটা যখন তারপরে তার বিবেক ঠিক হলো এখন লজিকে এসে কয় ঠিকই তো ঠিকই তো ঠিকই তো সবই ঠিকই এটাই ঠিক হতে হবে আমার দিন বিবেক সম্মত বিজ্ঞান সম্মত রুচ সম্মত বাস্তব সম্মত এটা কোনো গালা ঘরের কথা নয় এটা কোনো স্বপ্নের নাই এটা কোনো গবেষকের গবেষণা নাই এটা কোনো জঙ্গল থেকে আসা নাই এটা মহানব্বুল আলমের পক্ষ থেকে এসেছে মানব জাতির যিনি সৃষ্টিকর্তা তার কি প্রয়োজন আর কি প্রয়োজন না তিনি ভালো জানেন তাই তিনি সেই সুন্দর বিধিবিধান দিয়েছেন এখানে মানব কোনো কিছু করতার কোনো সুযোগ নেই আর করেই আমরা বিপত্তি পড়তে পারি বন্ধুরা আসুন ইসলাম সুন্দর আমাদের ব্যবস্থা দিয়েছে আসুন তাহলে পাঁচটা জিনিসের নিশ্চয়তা খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা ইসলাম পরিপূর্ণভাবে দিয়েছে এখানে পড়ে জেনে এখান থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বেস্ট সারা পৃথিবীর যে কোনো পেশা জীবী মানুষ তৈরি হতে পারে ইসলামকে ঠিক রেখে আর পাঁচটা জিনিসের নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম এক নম্বরে দিনের দুই নম্বরে বিবেক বুদ্ধির তিন নম্বরে সম্মান ইজ্জত আব্রু চার নম্বর সম্পদ পাঁচ নম্বর কি এক নম্বরে দিন দুই নম্বরে বিবেক বুদ্ধি তিন নম্বরে সম্মান ইজ্জত আব্রু চার নম্বরে আনা তিন নম্বরে আত্মা জীবন জীবনের নিরাপত্তা আমরা জীবনের নিরাপত্তার জন্য কত কিছু করি ইসলামকে বুঝুন জীবনের নিরাপত্তা পূর্ণ প্রচিত হবে ইনশাল্লাহ এবং আমাদের সম্মান ইজ্জত এবং আমাদের ধন সম্পদ মহানব্বুল আলমিন আমাদেরকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের যে আদর্শ সমাজ গড়ে গিয়েছিলেন যে আদর্শ সমাজের মডেল তিনি দিয়ে গেছেন সেই মডেলের দিকে ফিরে যায় দেখবেন আমাদের সমাজে শান্তির ফোয়ারা ফুটবে ইনশাল্লাহ মানুষ প্রতিটি মানুষ দুঃখী আর গরিব আর সুখী বড় লোক আচর লোক একটা সেতু বন্ধন হবে সবার মাঝে ভাতৃত্ব স্থাপন হবে কেউ কাউরি প্রতি অন্যায় করার কিছুই ভাববে না একে অপরের কল্যাণ ও মঙ্গল করার জন্য নিজেকে বিলীন করার চেষ্টা করবে মহানবুল আলমিন আমাদেরকে সঠিক জানার এবং সঠিকটা বোঝার এবং সঠিকভাবে আমল করার তফিক দান করুন আমিন ওসলিল্লাহ সাহেবিনা মোহাম্মদ ওয়ালিম بارك الله لك في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك والروح الرحيم